അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓട്ടോ ഡ്രൈവ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വാഹനത്തിലെ ക്ലച്ചിന്റെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിനാണ് ഈ ക്ലച്ച് എന്നുള്ളത് വാഹനത്തിലെ ഗഞ്ചിന്റെ പവറിന് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനാണ് വാഹനത്തിൽ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എഞ്ചിന്റെയും ഗിയർ ബോക്സിന്റെയും നടുക്കാണ് ഈ ക്ലച്ച് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വാഹനങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലച്ചും മാനുവൽ ക്ലച്ചും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മാനുവൽ ക്ലച്ച് എന്താണ് നോക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ മാനുവൽ ക്ലച്ചിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മാനുവൽ ക്ലച്ചിൽ വരുന്നത് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് റിലീസ് പേരിങ് വരുന്നുണ്ട് ക്ലച്ച് റിലീസ് ലിവർ അഥവാ റിലീസ് ഫോർക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു കേബിൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ കേബിളിന് പകരം ഹൈഡ്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കടത്തിവിട്ട് ഹൈഡ്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് ക്ലച്ചിന് ഈ റിലീസ് ലിവറിനെ തള്ളാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് ക്ലച്ച് പെഡൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് മാനുവൽ ക്ലച്ചിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലച്ചിൽ ആകെ ഒരേ ഒരു ഭാഗമേ വരുന്നുള്ളൂ അത് ഫ്ലൂയിഡ് കൺവേർട്ടർ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് കൺവേർട്ടർ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചെലവ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന് നേരെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടിയോ ചെലവ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലച്ചിന് വരുന്നുണ്ട് മാനുവൽ ക്ലച്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം പഴയ വാഹനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പഴയ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലോ മറ്റൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം ഡ്രൈവർ ഒരു തവണ ക്ലച്ച് ചവിട്ടും ഗിയർ ന്യൂട്രലാക്കും രണ്ടാമത് വീണ്ടും ക്ലച്ച് ചവിട്ടും എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഗിയർ പൊസിഷനിലേക്ക് അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് ഗിയർ മാറുന്നത് ഇതിന് ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന വാഹനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല മാനുവൽ ക്ലച്ചിങ് ഒരു തവണ ഒരു തവണ ക്ലച്ച് ഓട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഗിയറിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇന്ന് മാറാവുന്നതാണ് ഇന്ന് പുതിയതായി വാഹനം എടുക്കുന്നവരുടെയും അത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനം മേഖല ഒരു വാഹനം വാങ്ങിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഏത് വാഹനം തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഇന്നത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ റോഡുകളിലെ ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് എന്നത് മെയിൻ പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ട്രാഫിക് അതിഭീകരമാണ് അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് അറിയാം അത് ട്രാഫിക്കിന്റെ ഭീകരത എത്രത്തോളമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാനുവൽ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ കാലുകളൊക്കെ ഭയങ്കര പെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടൗണിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലച്ചാവും ഏറ്റവും നന്നാവുക കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലച്ചിനകത്ത് നമ്മൾ ഗിയർ മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനകത്ത് ക്ലച്ച് പടലുണ്ടാവില്ല അത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾക്ക് ട്രാഫിക് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു നന്നാവുക എന്നാൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ മാനുവൽ ക്ലച്ചാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം മാനുവൽ ക്ലച്ചിന് എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് ക്ലച്ചിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൽ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നം സോൾവ് ആവുന്നതാണ് എന്നാൽ മാനുവൽ ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലച്ചിന് ഫ്ലൂയിഡ് കൺവേർട്ടർ എന്നത് വളരെ ഭീമമായ ഒരു സംഖ്യ ആ ഫ്ലൂയിഡ് കൺവേർട്ടർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ചിലവാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവൽ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മാക്സിമം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ക്ലച്ച് പെടലിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത് ക്ലച്ച് പെടൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനകത്ത് തേയ്മാനം സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ക്ലച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് അനാവശ്യമായ ഒരു ചെലവ് ഒരു പൈസ അവിടെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ വെറുതെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അനാവശ്യമായി ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ക്ലച്ച് ചവിട്ടുക അതേപോലെ നമ്മൾ ഗിയർ നമ്മൾ ട്രാഫിക് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ക്ലച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് ക്ലച്ചിന് ഒരുപാട് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ക്ലച്ചിനെ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കരുത് 